nem a koffein miatt. A koffeinhez ugyanis nagyon hamar hozzászoksz, és rövid időn belül már csak koffeinnel éred el azt az állapotot, amit normál esetben koffein nélkül tartanál. Vagyis függővé válsz tőle. A kávézás egészségügyi hatásainak szempontjából a koffein egyáltalán nem számít, még akkor sem, ha általában a kávé egyéb, sokkal fontosabb vegyületei előtt emlegetik a koffeint. És nagyon sokan érzékenyek is rá, szerintem én is hosszú időn keresztül koffein érzékeny voltam, tehát ha ittem egy kávét, akkor remegettől a kezem lábam, nem úgy, mint gyerekkoromban, mert akkor is egyébként akkor kezdtem kávizgatni. Na mindegy, ezt majd később erre még rátérek. Most először is nézzük pár mondatban a kávé történelmét utána, hogy én mióta és mennyit kávézom, aztán pedig a legfontosabb egészségvédő hatásait. Tehát... Valamikor nagyon régen egy kaldi nevezetű etiópiai kecskepásztor volt az ember, az első ember, aki kávét fogyasztott. Észrevette, hogy néhány kecskéje, akik egy közeli bokor vörös bogyóit legelézték, sokkal játékosabbak, mint a többiek. Kaldi is elrákcsált néhányat, néhány ilyen bogyót kíváncsiságból, és hirtelen azt tapasztalta, tehát a lényeg, hogy nem érzett fáradtságot ennek hatására. Hát így kezdődött minden. Aztán sokáig úgy gondolták a múltban, hogy a kávé az kifejezetten öreg embereknek való, ezért nem is sokan fogyasztották, viszont volt egy híres francia író, bizonyos Voltaire, aki nem osztotta ezt a véleményt, és igazi kávé rajongóként állítólag 50-70 csésze kávét ivott meg naponta. Hát szerintem ezt tartalmaz némi túlzást, hiszen ez a mennyiség még szimpla folyadékból is rengeteg, nem hogy kávéból, de legyen, elhisszük. <kül> Hát ma már nem csak az idősek divatja a kávézás, mint ahogy ugye annak idején, hiszen csak az USA-ban több mint 100 millió ember fogyaszt naponta, tehát napi szinte legalább három kávét, és szinte minden sarkon lehet kávét inni már kocsmában, étteremben, kávéházban. Az első kávéház Londonban nyílt a 17. században, majd követte a többi, és akkor még úgy hívta ezeket a kávéházakat az utca embere, hogy Penny Universities. Bement a polgár, kért egy kávét, amiért fizetett egy centet vagy egy penit, és többet tanult a társaságtól egy kávé mellett, mint egy osztályteremben. Hát ezért kapták ezek a kávéház, az első kávéházak ezt a szép jelzőt, ezt a Penny Universities elnevezést. Na jó, ennyi történelem oktatás elég is lesz ebből. Akkor nézzük a többit. Tehát. Jó magam, gyerekkoromban olyan 12-13 évesen kezdtem kávézni, naponta egy-két kávét ittam titokban. Hát semmilyen hatását nem éreztem, egyszerűen csak imádtam az illatát és az ízét. Rendszeresen én főztem a kávét a szüleimnek, és minden alkalommal megittam titokban én is egy adagot. Ha nem voltak otthon, akkor is azért néha főztem magamnak. Szerencsére mindig úgy nagyon mennyiségben volt a konyhaszekrényben, úgyhogy nem tűnt fel nekik az, hogy nem csak egyedül ők kávéznak, vagy a haverjaik. Aztán rám jött valami egészségmánia, és nyolcadikas koromra abba hagytam a kávézást. Majd 16 évesen újra ráálltam, és körülbelül egy évig iszogattam. Akkor már nem az íze miatt, hanem mert soha nem vittem magammal reggelid, vagy 10 órait a szakmunkás képző gyakorlatokra, és éjség ellen ittam. Hát rendszeresen megloptam a melósok készletét, megittam a kávét, és úgy tettem, mintha bedobtam volna a pénzt a becsületkasszába, persze sose dobtam be. Na aztán ezután újra leálltam vele, körülbelül 30 évre, és nemrég, néhány éve kezdtem újra kávézni. Hát egyáltalán nem érzem egyébként a hiányát, csupán egészségügyi megfontolásból fogyasztom. És hála Istennek most már nincs az a kávé érzékenységem is, amit ö, akkor derül ki ebben a hosszú kávémentes időszakban, amikor nagyon ritkán megittam egy kávét, és gyakorlatilag remegett tőle kezem lábam. Mondom, koffein érzékeny lettem, semmi más. Aztán... <kül> Tehát egyáltalán nem érzem a hiányát, az a lényeg, csak egészségügyi megfontolásból fogyasztom naponta egy, maximum két kávét, de van, hogy hetente összesen hármat iszok csak meg. És akkor most lássuk az egészség megőrző hatásait, csak előtte gyorsan megjegyzem, hogy van, amikor tilos kávét inni. Van erről egy korábbi videóm, főleg a reggeli hobbifutóknak szól, a, azon belül is a szálkás, látványosan definiált izomzatú futóknak hirtelen szívhalál ellen. Beír, belinkelem majd a leírásba, ajánlom mindenképpen megnézni. Na jó, akkor most nézzük. Tehát a kávé jótékony hatásai. Hát több ta, ö, nagy, több nap, nagy, na kellett volna kávét innom. Több nagy tanulmányból az derült ki, hogy a rendszeres és intenzív kávé fogyasztás, ami 4-6 csészének is megfelelhet, egy 
egy harmadával csökkenti a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Más vizsgálatokban azt tapasztalták, hogy férfiak esetében a napi legalább egy kávé elfogyasztása a következő tíz évben 40-60 kal csökkentette a Parkinson-kor kialakulásának esélyét. A megelőző hatás egyébként arányos volt a kávéfogyasztás mértékével. Nők esetében viszont ez már sajnos nem mondható el, amit az ösztrogén, hát ma még tisztázatlan módon történő hatás módosításának gondolnak a hozzáértők. Aztán Bizonyító erejű vizsgálatokkal nem tudták megerősíteni, csak a megfigyelés eredményei maradtak, mi szerint a rendszeres kávéfogyasztás negyedével képes csökkenteni a vastagbér rák és egyéb kolorektális rákok rizikóját. Több tanulmány igazolta, hogy napi egy csésze kávé akár a felére csökkentheti, még egyszer mondom egy csésze, felére csökkentheti a májgyulladás, májcirózis, alkoholos eredetű májkárosodás, májzsugor miatt kialakuló májrák kockázatát. És még valami a végére, hogy a Semmelweis Egyetem és a londoni Queen Mary Egyetem közös kutatásából az derült ki egy 2022. februári cikk szerint, hogy napi 1-3 kávé kedvező hatást gyakorol a szív- és érrendszerre, valamint csökkentheti a sztrók és a korai elhalálozás kockázatát, bármint a szív- és érrendszeri problémák okoztak korai elhalálozás kockázatát. Hát, na kérem szépen, ezért kezdtem vénységemre magam is kávézni, és még egyszer mondom, ne felejtsétek el megnézni azt a régebbi videómat, aminek a linkje a leírásban található, és a hirtelen szívhalál megelőzéséről szól. Főleg akkor, ha eljártok rendszeresen futni. Különösképpen, ha nincs rajtatok súlyfölösleg zsírszövetek formájában, de ezt mind ismertetem az említett videóban. Köszönöm a figyelmet, és jó egészséget mindenkinek! Sziasztok!